ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടേത് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിനായിട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതായത് എൻ്റെ ടൂൾ ബോക്സാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിത് ഇതേപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പശയുടെ മിശ്രിതമാണ് പശയും ഒരു ടീസ്പൂൺ പശയ്ക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം അങ്ങനെ കണക്കെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുപ്പിയും അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിത് വൈക്കോലുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റിട്ട് പശ ഒട്ടിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് പീൽ ചെയ്ത് പോരാൻ ആ പീൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോവില്ല നല്ലൊരു മിക്സായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീൽ ചെയ്ത് പോരില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് എന്നോണം നമ്മളതിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇല്ലേ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയാലും മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പീസ് തന്നെ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാനേ കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വെച്ചിട്ടാ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുക്കണത് അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് സ്പോഞ്ചിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ട് തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കോട്ടിൽ തന്നെ ഒതുക്കി അങ്ങനെ ഒരു കോട്ട് അടിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ടച്ചപ്പ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ടു കൊടുത്താൽ മതി പെയിൻറ് ഒടിക്കണമെങ്കിൽ പെയിൻറ് നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് അടിക്കാട്ടാ കാരണം അത് ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലേ കുഴപ്പം അപ്പോൾ നമുക്കിതുകൊണ്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സ്പോഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഒരു വേറൊരു മാറ്റ് ലുക്ക് കിട്ടുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചത്തു കൂട്ടപ്പം ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുപ്പീനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾ വൈക്കോൽ ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് വൈക്കോൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്താ ഞാൻ വൈക്കോൽ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ കൊഴുത്ത് കഴിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ചപ്പ് ചപ്പ് ചപ്പി പോലത്തെ കിട്ടിയത് വൈക്കോൽ അത് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എൻ്റെ അടുത്ത് മുന്നുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാനേ മുന്നേ ഇതേപോലെ ഒരു ആർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വൈക്കോലാണത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ബുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നീളമുള്ള വൈക്കോല് കിട്ടുക വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ നടു മുറിക്കുക ഒരു കത്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് നടു മുറിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ അതൊന്ന് നിവർന്ന് കിട്ടും നിവർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുക നല്ല കട്ടിയുള്ള ബുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുക ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധം വെച്ചാൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വൈക്കോല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇസ്തിരി ഇടുക ചൂട് കൂടിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി കത്തി പോവരുത് കുറച്ച് ചൂടിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇസ്തിരി ഇട്ട് അതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് നിവർന്ന് കിട്ടും കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമ ഉള്ളവരാച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഒന്ന് ബുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചാൽ റെഡിയായി നമ്മുടെ വൈക്കോൽ ഇതേപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഐഡിയ എന്നറിയണ്ടേ കണ്ണി കണ്ണതൊക്കെ വെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഭംഗി ഒന്നും ഒട്ടിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ഒന്ന് വെട്ടി ശേഷം വൈക്കോലിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ചിട്ട് വെട്ടണമെങ്കിൽ വരച്ചിട്ട് വെട്ടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കത്രി കൊണ്ട് നേരിട്ട് വെട്ടണമെങ്കിൽ വെട്ടാം തെങ്ങൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ അങ്ങനെ നിൽക്കില്ലല്ലോ നെറു ഇങ്ങനെ നെറുകന അങ്ങനെ കമ്പി വെച്ച മാതിരി നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് വളഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു വളച്ചിലും പൊളിച്ചാലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക ഞാൻ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് കൊടുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണ ഈ വീതിയിൽ എടുത്തു ഇതിനെങ്കാട്ടി ഒരു വീതി കുറച്ചിട്ട് അടുത്ത തെങ്ങെടുത്തു ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ തെങ്ങ് രണ്ടെണ്ണം ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നും ഞാൻ വര പിന്നെ വരയ്ക്കാൻ പോയില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കത്രി കൊണ്ട് വെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് തെങ്ങും അങ്ങനെ നട്ടു രണ്ട് തെങ്ങും നട്ടതിന് ശേഷം
അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വെട്ടു തുണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കഷ്ണം കഷ്ണം വെട്ടി ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തുണ്ടങ്ങളൊന്നും കളയണ്ട അതൊക്കെ എൻ്റെ ഈ കുപ്പിയുടെ പരിസരത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ അതൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇനി ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊന്നും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല അപ്പം ഇതേപോലെ അതേ ബാക്കിയുള്ളൊരു തുണ്ടാണ് അത് കനം കുറഞ്ഞ സാധനം ഇതേപോലെ മലയുടെ അടിയിലും പിന്നെ അടിയിൽ നടിക്കിൽ പുഴ ഉണ്ടിട്ടാ അപ്പം പുഴ പുഴയുടെ ഓളങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കില്ലേ വര വരട്ടിട്ട് അതായിട്ടും ഒക്കെ വെക്കാൻ ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തുണ്ട തുണ്ട പീസുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെട്ട് തെങ്ങിൻ്റെ വെട്ടിയതും മലയുടെ വെട്ടിയതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ തുണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓല വൈക്കോൽ എടുത്തിട്ട് പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചീന്തി കൊണ്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെ കിട്ടും അപ്പം അടിയിൽ ഇതേ കര ഞാൻ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടാ കര അതെ ഇതേപോലെ ഒരു കഷ്ണം വെട്ടിയിട്ട് നീളാൻ അങ്ങ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെയും തെക്കുമ്പൊക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്ത് അതൊട്ടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് പുല്ലാണ് നമ്മൾ വെട്ടണത് ഇതേപോലെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് മൊനമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിക്കുക അതെ ഇതേപോലെ പുല്ലിങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിലായിട്ട് വെട്ട ടിപ്പൊന്നും കൂർപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടിയിട്ട് പുല്ല് പല ഷേപ്പിലും നമുക്കിങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് ഒട്ടിക്കാം കേട്ടോ തോന പുല്ല് വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇത്രയ്ക്ക് വലിപ്പത്തിൽ നല്ല ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നന്നായിട്ട് അത് ഒട്ടി ഒന്ന് അമർത്തി എന്തോട്ടെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്ത സംഭവം സെറ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കരയുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡിങ് പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക് ഫുള്ളങ്ങനെ പറ്റപ്പ് ഫുള്ള് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് എന്തോട്ടേലൊക്കെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചത് ഇതേപോലെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ അതേ പുഴയ്ക്കും അതേപോലെ ഓളങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്തു തെങ്ങിനും അതേ ഇതേപോലെ പുല്ലിന് വെട്ടിയ മാതിരി തന്നെ ഒന്ന് തുമ്പൊന്ന് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് അഗ്രഭാഗം ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വെട്ടി കൊടുത്തു അപ്പം ഇനി ഇതേത് എൻ്റെ കുപ്പിയുടെ ചുറ്റോറൊക്കെ അവിടെ തുണിയിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസുകൾ ഇതൊക്കെ വെട്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇതേ പെ നമ്മുടെ തെങ്ങും പട്ടയുടെ ഓലയായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് അഗ്രം കൂർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമമുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടിതാക്കിക്കോ എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ഷമയുടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു അതിരി വിട്ടുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ അധികം എല്ലാതും കൂർപ്പിക്കാനൊന്നും നിന്നൊന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കി വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ അത് രണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെയും പട്ട ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം അത് ഓലയും പട്ടയൊക്കെ റെഡിയായി പുഴയിൽ ഓളങ്ങളിട്ടു ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ ഓളങ്ങൾ ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓളങ്ങളിടാം ഇനി അത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെയാ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്പിളി മാമനെ വരയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു പുല്ല് നല്ല ഒരു നല്ല കളറുള്ള നല്ല വെള്ള കളറുള്ള ഒരു ഇതെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിൽ വല്ല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം വെച്ചൊന്ന് വരച്ചിട്ട് കത്രി കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുത്ത് പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയില്ലേ ഭംഗിയായില്ലേ കാണാം ഇനി അത് ഇനി അതേപോലെ പീസ് പീസുകളൊക്കെ ചുറ്റോറം കിടക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുക എവിടെയൊക്കെ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഷെയ്ഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പിളി മാവൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് അടിയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ അതേ ഓളങ്ങളുടെ അവിടെ ഞാൻ അതേപോലെ ഒട്ടി ഒട്ടിക്കും ഇതിപ്പോൾ ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാട്ടാ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ വെട്ടി 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 ഇങ്ങനെ എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് വെട്ടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ വീട് വെക്കാം വീടിന് പുഴയിൽ